హే గైస్ జెపి హియో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ని ఫ్లాస్క్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసి ఎలా డెప్లై చేయాలి దాని గురించి మాట్లాడదాం సో ఇది మోస్ట్ వాంటెడ్ టాపిక్ సో నన్ను చాలామంది అడిగారు ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ని ఎలా డెప్లై చేయాలో చెప్పండి అనేసి సో ఆ టాపిక్ నేను ఈరోజు వీడియోగా చేయబోతున్నాను సో ఇది అందరికీ మీకు అర్థమయ్యాలనే చెప్పబోతున్నాను ఇది చాలా చాలా సింపుల్ సో మీకు ఫ్లాస్క్ రాదు అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ మీరు ఇదే ప్రాసెస్ని ఎలాంటి మోడల్ కైనా యూజ్ చేయొచ్చు సో ఈ ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని తీసుకొని మీరు కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటూ ఫర్దర్గా వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఎలాంటి మోడల్ అయినా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు డెప్లాయ్మెంట్ నేర్చుకోవాలండి ఎందుకంటే మీ ప్రాజెక్టు ఎవరు కూడా నోట్బుక్స్లో వచ్చి చూడరు మెయిన్ ఏంటంటే మీ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అనేది వెబ్ అప్లికేషన్లో చూపించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పటి వరకు మీరు నోట్బుక్స్లో చేసిందంతా ఇక మీదట డెప్లాయ్మెంట్ చేసి వెబ్ అప్లికేషన్ రూపంలో చేయండి సో దానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను సో దానికంటే ముందుగా ఇంకెవరైనా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన వీడియోస్ని షేర్ చేయండి వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఓకేనా లేట్ చేయకుండా ఇప్పుడు మనం టాపిక్ మాట్లాడదాం సో నేనైతే ఒక మోడల్ని తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సో ఐరెస్ డేటా సెట్ తెలిసే ఉంటుంది మీకు అందరికి కూడా సో ఐరెస్ డేటా సెట్ని తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఇచ్చేసి మనకి కావాల్సిన పాండాసు మ్యాట్ ప్లాట్లు ఈ ఏమవసరం లేదు నేను జస్ట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఏం చేయలేదు జస్ట్ మోడల్ని తీసుకున్నాను దానికోసం లైబ్రరీస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఐరెస్ డేటా సెట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఐరెస్ డేటా సెట్ ఇలా ఉంది ఓకేనా ఫోర్ లేబుల్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ కూడా మిస్సింగ్ వాల్యూస్ అయితే లేవు ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను దీనికి లాజిస్టిక్ రిగ్యులేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను లాజిస్టిక్ రిగ్యులేషను ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి కాలమ్స్ సపరేట్ అవుట్ చేశాను ఎక్స్ వైగా తీసుకుంటున్నాను ట్రైనింగ్ ఎక్స్ టెస్ట్ వై టెస్ట్లు ఇవన్నీ తీసుకోవట్లేదు జస్ట్ జస్ట్ ఎక్స్ వై తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి లాజిస్టిక్ రిగ్యులేషన్ని ఇన్స్లైజ్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి అదే డేటాకి అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ డేటాకే నేను ఇక్కడ ప్రిడిక్ట్ చేశాను అనమాట సో ప్రిడిక్ట్ చేసినప్పుడు యాక్యురసీ నాకు ఎంత వచ్చింది అంటే నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది సో ఈ యాక్యురసీతో నేను సాటిస్ఫై అయ్యాను కాబట్టి సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ మోడల్ని నేను డెప్లై చేయాలనుకుంటాను ఓకేనా లైవ్లోకి తీసుకురావాలనుకున్నప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే దీని ఫస్ట్ ఇది ముందు అసలు ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది అనేసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ డేటా పాయింట్ని తీసుకొని దీంతో ప్రిడిక్ట్ చేశాను ప్రిడిక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఐల్ సెట్ హౌసా ఇక్కడ కూడా యాక్చువల్ క్లాస్ లెవెల్ కూడా హైరీ సె హైరీ సెట్స్ అనే కాబట్టి కరెక్ట్ మ్యాచ్ అయింది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఇప్పుడు ఈ మోడల్ని నేను ఫ్లాస్క్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి తీసుకెళ్ళాలి ఓకేనా సో ఆ ఫ్రేమ్వర్క్లోకి తీసుకెళ్ళాలి అక్కడ డెప్లో చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీన్ని పికల్ ఫార్మాట్లోకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాను ఓకేనా సో ఈవెన్ మీరు ఫ్లాస్క్ అనే కదండి ఒకవేళ మీకు జాంగో తెలిస్తే జాంగోలో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట లేదు మీరు జియో వైస్ యూస్ చేస్తానంటే జియో వైస్ ఓకేనా సో దేంట్లోకి అయినా తీసుకెళ్ళచ్చు ప్రస్తుతానికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీని నుంచి ఫ్లాస్క్లోకి డెప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి సో నేను ఇక్కడ ఈ పికల్ ఫార్మేట్లోకి డంప్ చేశాను డంప్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ మోడల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వస్తుందండి ఓకేనా ఐరీస్ డాట్ పికల్ ఓకేనా ఈ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఆ ఫైల్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను మరలా ఈ మోడల్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో మీరు తెలియకపోతే అంటే మనం ఎలా లోడ్ చేయాలని తెలియకపోతే ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఎలా మోడల్ ఈక్వల్ టు పికిల్ డాట్ లోడ్ ఓపెన్ అండ్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రాసానండి ఇన్ని రెండు లైన్స్ రాయకుండా సేమ్ లైన్లో రాసిన ఓపెన్ అని చెప్పి చేసి ఇక్కడే దాన్ని లోడ్ చేశాను ఎల్ఆర్ మోడల్లో ఇప్పుడు ఈ లాజిస్టిక్ రిగ్యులేషన్ మోడల్ ఉందన్నమాట ఓకేనా సో ఈ పికెల్ ఏం చేస్తుంది అంటే దీన్ని ఒక స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లో డంప్ చేస్తుంది అనమాట ఓన్లీ ఈ ఈ ఒక్క లైన్ సరిపోతుందండి మన ప్రిడిక్షన్స్కి ఓకేనా ఈ ఈ లైన్ ఎల్ఆర్ డాట్ ప్రిడిక్ట్ అనేది సో నేను దాన్ని మాత్రమే ఈ మోడల్ మాత్రమే తీసుకెళ్తుంది అనమాట ఓకేనా ట్రైన్ అయిన మోడల్ మాత్రమే ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ నేను ఇంతకుముందు అంతా ఎల్ఆర్ అండి ఇది ఎల్ఆర్ డాట్ ప్రిడిక్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎల్ఆర్ మోడల్ని అంటే ఈ మోడల్ని డంప్ చేసి మళ్ళీ లోడ్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఎల్ఆర్ మోడల్ అయింది ఎల్ఆర్ మోడల్ డాట్ ప్రిడిక్ట్ ఆఫ్ అని ఈ ఫస్ట్ ఈ ప్రిడిక్షన్ వేస్తే సేమ్ నాకు ఐరీస్ సెటర్స్ అని చెప్తున్నాను అనమాట సో మనం ఇప్పుడు ఏం తీసుకెళ్తామంటే ఈ నోట్బుక్ మొత్తం తీసుకెళ్ళామండి ఏం తీసుకెళ
నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను కావాలంటే సో టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ యాప్ ఉంది నెక్స్ట్ పికల్ ఫైల్ ఉందన్నమాట టెంప్లెట్స్లో ఒక ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్ టైమ్ ఉంది ఓకేనా సో ఈ ఫార్మాట్లో మీరు సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా దేనికైనా ఇంకేనండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు అంటే మీకు లేట్ అవుతుందని ఇట్లాగ నేను డైరెక్ట్ ఆ ఎంటీ ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఓకేనా వన్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నాక ఓకేనా యాప్ డాట్ పీవై ఫైల్లో ఓకేనా సేమ్ నేమే ఇవ్వండి ఎందుకంటే మీరు కన్ మీకు ఒకవేళ ఫ్లాస్ ఫ్రేమ్వర్క్ తెలియకపోతే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఓకేనా సో యాప్ డాట్ పీవై ఫైల్లో ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నట్టు రాయాలి ఓకేనా ఫ్రమ్ ఫ్లాస్క్ ఫస్ట్ మనం ఫ్లాస్క్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలండి ఓకేనా సో ఒకవేళ మీరు ఇంపోర్ట్ చే ఫస్ట్ మీరు దాన్ని తీసుకోకపోతే ఓకేనా అంటే మీరు దాంట్లో ఒకవేళ లేకపోతే మీరు పిప్ ఇన్స్టాల్ ఫ్లాస్క్ అని అండి ఓకేనా ఫ్లాస్క్ ఓకేనా ఇది ఇది మీకు డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది అండి ఈ కమాండ్ ఒకవేళ మీకు మీ దగ్గర లేకపోతే ఫస్ట్ మీరు దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఫ్రమ్ ఫ్లాస్క్ ఇంపోర్ట్ ఫ్లాస్క్ రెండర్ టెంప్లెట్ ఎందుకంటే రెండర్ టెంప్లెట్ ఎందుకు మనం టెంప్లెట్ని రెండర్ చేయాలి కదా ఇక్కడ ఉన్న ఇండెక్స్ డాట్ హిస్టెమ్ఎల్ని సో దానికోసం అలాగే రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటున్నాం అంటే రిక్వెస్ట్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే మనం యూజర్ నుంచి డేటాని గెట్ చేయాలన్నమాట ఆ గెట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం రిక్వెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాప్ ఈక్వల్ టు ఫ్లాస్క్ ఆఫ్ ఓకే ఇది ఓకేనా మెయిన్ ఓకే ఇన్స్టలైజ్ చేస్తున్నాం ఫ్లాస్క్ని ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే యూఆర్ఎల్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఓకేనా సో ఎట్ ది రేట్ యాప్ డాట్ రౌట్ ఓకే సో ఇది హోమ్ యూఆర్ఎల్ అండి ఓకేనా హోమ్ యూఆర్ఎల్కి సంబంధించింది డెఫ్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఓకేనా ఇండెక్స్ ఇచ్చేసాం రిటర్న్ రెండర్ టెంప్లెట్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకేనా సో ఇది ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం రెండర్ చేద్దామండి ఈ టెంప్లెట్ని అలాగే రెండర్ చేసే ముందు ఈ మెథడ్ని రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం యాప్ని ఓకేనా ఇఫ్ యాప్ డాట్ రన్ నేను ఒక ఎక్స్టెన్షన్ యూజ్ చేస్తున్నానండి అందుకోసమే అది ఫాస్ట్గా వెళ్తుంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే సో నేను ఆల్రెడీ ఫ్లాస్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి అది రిక్వైర్మెంట్ సాటిస్ఫైడ్ అని పెట్టింది ఓకేనా ఇప్పుడు క్లియర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి ఓకేనా యాప్ డాట్ పిఐ ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ డీబగ్ ఆఫ్ అని ఉందండి ఒకవేళ మీరు ఎర్రర్స్ని మీ స్క్రీన్ మీద అంటే ఇక్కడ చూడాలనుకుంటే ఇక్కడ బ్రౌజర్లో చూడాలనుకుంటే డీబగ్ ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇది దీని పోర్ట్ నెంబర్ కూడా సేమ్ అండి ఇవరల్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది జాంగోకి వచ్చేసి ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటుంది ఓకేనా దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం ఓకే సో ఫైవ్ థౌసండ్ ఫ్లాస్క్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఇదేం ఇస్తా అంటే ఐ థింక్ ఏముంది టెంప్లెట్లో టెంప్లెట్లో హలో వరల్డ్ అందండి హలో వరల్డ్ చూసారా హలో వరల్డ్ వచ్చేసింది ఓకేనా ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైందని అనుకుంటాను అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఫామ్ని క్రియేట్ చేయాలండి ఫామ్ ఎందుకు మనం యూజర్స్ నుంచి డేటాని గెట్ చేయాలి కదా సో అందుకోసమే ఫామ్ని క్రియేట్ చేయాలి ఓకేనా సో ఫామ్ అంటే మనం ప్రిడిక్షన్స్ చేయాలి కదండి ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫీల్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా మీ మీ మోడల్ ఎన్నిటి మీద ఎన్ని ఫీల్డ్స్ మీద ట్రైన్ అయిందో చూసుకోవాలి అంటే ఎన్ని ఫీచర్స్ మీద ఒకటి సెపల్ లెంత్ సెపల్ విడ్త్ సె పెట్టల్ లెంత్ పెట్టల్ విడ్త్ ఓకేనా ఐమ్ సారీ సో ఈ ఫోర్ ఫీల్డ్స్ మీద నా మోడల్ ట్రైన్ అయింది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈ ఫోర్ ఫీల్డ్స్కి ఇన్పుట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి యాక్షన్ యాక్షన్ దీన్ని మళ్ళీ అసైన్ చేద్దాం అండి మనం నెక్స్ట్ మెథడ్ రాసుకునేటప్పుడు మెథడ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ అండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ రాయాలండి ఓకేనా ఏంటి ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ సో ఐడియా ఏం అవసరం లేదండి నేమ్ వచ్చేసి పెటల్ లెంత్ కాబట్టి ఫస్ట్ సేమ్ ఆర్డర్ ఉండాలండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏ అయితే ఆర్డర్ ఉందో అదే ఆర్డర్లో ఉండాలి సెపల్ లెంత్ సెపల్ విడ్త్ పెటల్ లెంత్ పెటల్ విడ్త్ ఓకేనా సెపల్ లెంత్ కాబట్టి సో నేను ఏమి దీన్ని ఏమని ఏమి ఇస్తానంటే ఎస్పిఎల్ అని ఇస్తానండి ఓకేనా సెపల్ లెంత్ ఓకేనా సో అలాగే ఇక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్ ఇస్తానండి ప్లేస్ హోల్డర్ ఈక్వల్ టు సెపల్ లెంగ్త్ ఎల్ఎన్ జిటిహెచ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అక్కడ సిఎం అని ఉంది అంటే సెంటీమీటర్స్ అండి సెంటీమీటర్స్లో కాబట్టి నేను సిఎం అని ఇండికేషన్ ఇస్తాను అనమాట ఓకేనా సో దీన్నే నేను కాపీ చేసుకొని ఒక ఫోర్ టైప్స్ పేస్ట్ చేస్తా ఓకే సో ఇక్కడ ఇవన్నీ చేంజ్ చేసుక
అలాగే ఇది కూడా విడ్త్ ఓకేనా సో ఇట్లా కాన్ఫిగర్ చేసుకోండి మొత్తం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ బటన్ అంటే ఈ డేటాని అంతా పంపించాలి కదా మనం సో ఒక బటన్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సబ్మిట్ బటన్ సో బటన్ క్రియేట్ చేసుకుందాం బిటిఎన్ డాట్ బియూటిఓఎన్ బటన్ దీంట్లో క్లాస్ ఎందుకంటే నేను బోర్డ్ స్టాప్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ బిటిఎన్ బిటిఎన్ ప్రైమరీ కాదు నాకు సక్సెస్ సక్సెస్ అంటే గ్రీన్ బటన్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను నేమ్ ఇస్తాను బటన్కి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాను అంటే ప్రెడిక్ట్ అని ఇస్తాను అనమాట ఓకేనా ఓకే ప్రెడిక్ట్ అని ఇస్తాను సో ఒకసారి చూసుకుందామండి సర్వర్ని రీఫ్రెష్ చేయాలి లేదంటే అంటే రీరన్ చేయకపోతే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది జాంగోలాగా ఓకేనా ప్రతిసారి మనం రీఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీన్ని ఓకే ఇప్పుడు ఇస్తాను చూస్తున్నారా చూడండి ఎలా వచ్చేస్తుందో సో ఇవన్నీ లైన్గా వచ్చేసేయండి దీన్ని బ్రేక్ చేద్దాం సో బిఆర్ నెక్స్ట్ దీన్ని కాపీ చేసుకొని త్రీ టైమ్స్ పేస్ చేస్తాను ఓకే సో స్టిల్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా సో అది అప్డేట్ అవ్వట్లేదండి కాబట్టి సర్వర్లోకి వెళ్ళేసి దీన్ని కట్ చేసి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తే సో రన్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇవన్నీ మనకి అక్కడెక్కడ వస్తున్నాయి నేను ఏం చేస్తాను అంటే డివ్ పెట్టుకుంటా డివ్ డాట్ కంటైనర్ ఓకేనా సో ఈ డివ్ని తీసుకెళ్ళిపోయి లాస్ట్లో పేస్ట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు నో అప్డేటా ఓకే ఓకే నాకు అర్థమైంది సర్వర్ మనం అగైన్ కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదండి సో అప్డేట్ అయిపోయింది ఓకే అప్డేట్ అయిపోయింది ఓకే మీరు ఇంకా కావాలంటే సెంటర్లోకి కూడా తీసుకోవచ్చు అండి ఓకేనా సో కావాలంటే ఇక్కడ ఇదంతా మీరు అసైన్ చేసుకోండి నేను ఎక్కువ రాయట్లేదు ఇక్కడ ఓకేనా దీని గురించి టెక్స్ట్ సెంటర్ టెక్స్ట్ సెంటర్ ఇక నెక్స్ట్ గ్రూప్ చేస్తే ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు సెంటర్లోకి ఐ థింక్ యా సో పర్ఫెక్ట్గా సెంటర్లోకి అయితే వచ్చేస్తుంది ప్రొడెక్ట్ చేస్తే ఏం రాదండి మెథడ్ నాట్ అవలోడ్ అని వస్తుంది ఓకేనా అది కామనే సో ఇక్కడ నేమ్ ఇష్టం చేంజ్ చేసుకోండి మీరు ఏం కావాలంటే అది రాసుకోండి ఇంకా టెంపరేట్ గురించి సో అయితే ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఫామ్ ఎక్కడికి డేటాని సెండ్ చేయాలనేది ఇక్కడ చెప్పాలండి ఓకేనా సో దానికోసం మనం ఇంకొక మెథడ్ని క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దానికోసం మనం యాప్ డాట్ ఇంకొక రో రౌట్ని అంటే రౌటర్ని అంటే ఇవరల్ని క్రియేట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ యాప్ డాట్ రౌట్ ఆఫ్ ప్రెడిక్ట్ ఓకేనా ఇదే మెథడ్ మీరు ఫాలో అయిపోయింది అండి మీరు ఏమి ఇంకేం అవసరం లేదు మెథడ్ ఈక్వల్ టు మెథడ్స్ అండి ఇది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఒకటే ఒక మెథడ్ పోస్టు సో పోస్ట్ కాబట్టి పోస్ట్ ఇచ్చేయాలి నెక్స్ట్ డెఫ్ ప్రెడిక్ట్ మెథడ్ ఇది ఓకేనా ప్రెడిక్ట్ ప్రెడిక్ట్లో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇఫ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ మెథడ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ అయితే ఓకేనా సో పీటీఎల్ని గెట్ చేయి అలాగే రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫామ్ అండి ఇది ఓకేనా ఫామ్ ఫామ్ ఆఫ్ సో ఇప్పుడు అక్కడ ఏమి ఇచ్చినామో గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఓకేనా సారీ ఇక్కడ కాదు మనం ఇండెక్స్లో ఇక్కడ చూడండి ఎస్పిఎల్ ఎస్పిడబ్ల్యూ పీటీఎల్ పీటీడబ్ల్యూ ఇవన్నీ సేమ్ రావాలండి ఓకేనా సేమ్ రావాలన్నమాట ఓకే సో ఏ ఆర్డర్లో ఇచ్చినా పర్లేదండి కానీ ప్రిడిక్ట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం సేమ్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో ఫామ్ ఆఫ్ ఎస్పిఎల్ అక్కడ నేమ్లో ఏమైతే ఇచ్చామో అదే రావాలండి ఓకేనా సో నేను దీన్ని కాపీ చేసేస్తానండి ఊరికే ఫోర్ టైమ్స్ సో ఇండెంటేషన్ కరెక్ట్గా పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఓకేనా కాపీ పేస్ట్ చేసేలేక అది వెళ్ళిపోయింది సో ఎస్పిఎల్ నెక్స్ట్ ఎస్పిడబ్ల్యూ కదా ఎస్పిడబ్ల్యూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఎస్పిడబ్ల్యూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పీటీఎల్ అండి పెట్రల్ లెంత్ ఓకేనా మీ ఇదంతా వేరియబుల్స్ అండి మీరు ఏదైనా ఇవ్వండి నేను ఊరికే అలా ఇచ్చేస్తున్నాను పీటీఎల్ ఓకే నెక్స్ట్ పీటీడబ్ల్యూ కానీ ఇవి మాత్రం చేంజ్ అవుతుందండి ఇవి మనం ఇక్కడ నేమ్లో నేమ్లో మీరు ఇవి కాకుండా ఇంకేమన్నా ఇచ్చుంటే అవే ఇవ్వండి ఓకేనా సో నేను పీటీఎల్ పీటీడబ్ల్యూ అట్లా ఇచ్చాను కాబట్టి అవే తీసుకుంటున్నాను అనమాట ఓకేనా పీటీడబ్ల్యూ ఓకే సో పీ సె సెప్పల్ లెంత్ సెప్పల్ విడ్త్ పెట్టల్ లెంత్ పెట్టల్ విడ్త్ అండి ఓకేనా సో ఇదే ఫార్మేట్లో ఐ థింక్ మనం కూడా ప్రిడిక్ట్ చేసామనుకుంటాను సో సెపల్ లెంత్ సెప్పల్ విడ్త్ పెట్టల్ లెంత్ పెట్టల్ విడ్త్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోదాం మనం 
ओके वन वालूस गेटा मन एम चेयरेंटे वालूस तो मन प्रिडक्टी प्रिडक्टे मन मोडल इंपोर्टे ओके मोडल मन की इक अवैलबिटी उइरस डाट पिकेल ओके सो दिन लोड चेयर मन चेयर इंपोर्ट पिकेल अने दीवाल ओके पिकेल ओके सो इपड़ी लोड चयी अलागे मन यूज मोडल ए फ्रम मन यूज लाजिस्टिक रिग्रेशन फ्रम लाजिस्टिक स्केल लीनियर मोडल ओके लीनियर मोडल फ्रम स्केल डाट लीनियर मोडल इंपोर्ट इंपोर्ट सारी इंपोर्ट लाजिस्टिक रिग्रेशन अभी ओके लाजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट सो इन मोडल ने लोड चाहे ओके एलआर इक्वल टू ओके पिकेल डाट लोड आफ ओपन आफ मोडल इक मोडल ने पिकल नेम पिकल नेम वे ईरस डाट पिकल कदा सो ईरस डाट पीके काम रीडी इपू ओके सो रीड मन चाहे रीडी रीड रीड बैनरी मोड आरबी अंटे ओके इपड़े चेयरेंटे एल डाट प्रिडिट अंदर प्रिडिट मेथड यूज ओके एल डाट प्रिडिट आफ ओके सो इकड़े टू टाइप इवचानी डेटा ने ओके निकड़े डेटा ने वेरियबल क्रिएटा डेटा ईक्वल टू सो इध अरे अरे फार्मेटे सो इकोचे वाल्यूस अट्ठी फ्लोट एंकंटे मन फ्लोट कावाली ओके इकड़ मन सारी गमन मन को मोहन डेटा ये वन फाइव पाइंट वन थ्री पाइंट फाइव अट्लाबी वे डेटा अंत स्ट्रिंग वस्तु काबीर कन्वर्टा डेटा ने ओके सो अवे फ्लोट उबी फ्लोट इव्वा सो फ्लोट आफ सो मत सो फ्लोट आफ एसपीडब्ल्यू फ्लोट आफ पीटीएल फ्लोट आफ पीटीडब्ल्यू अंडी ओके सो सेम इच्छे इन डेटा अंत अरे फार्मेटा इक सो इकेंगे डैरक्ट डेटा ने इतना ओके एनकला इच्छा इक मैं प्रिडक्ट इतंत अरे फार्मेट किडक्टा इकोस चूँ ओके सो अंदमे मन कन्वर्टी इक अरे चुस्ट ओके सो वन इध प्रिडक्टे इकड़ स्टोर अब दी मन वेरियबल के असैन प्रिडक्शन ईक्वल टू अटे ओके प्रिडक्शन ईक्वल टू एल डाट प्रिडक्ट आफ डेटा ने ओके सो दी रिटर्न उ इक प्रति फंशन की रिटर्न उसे दीन रिटर्न उड़ी सो सो रिटर्न रेडर् टेम्पलेट आफ इंडेक्स डाट हिच टी एम एल सें सें फैल के पंपस्ना इक प्रिडक्शन ईक्वल टू प्रिडक्शन अने पंस्टी एन कं इकड़े प्रिडक्टा अगर नूपे कदा ओके सो अला प्रिडक्शन मन की अरे फार्मेट वस्तु काबी इक हाफ जीरो पेटाबी अब इधी वस्तु सो इक सेम जीरो ओके सो लेदे अद अरे फार्मेट चूपस्म ओके सो मन की दिन लपल नेमे कावाली इंकेम अवसर लेकिन इला सी ओके सो ई थिंक डन ओके नैक्स्ट इकड़के इकड़ ऐसा इकड़ ऐसा एम इवाले इक मन एम इवर काफिगर्सामो अंत यह डेटा एक् पंप दिन ओके सारी इक प्रिडक्टी ओके दी का अड़े ऐसी वरल ओके ऐसी वरल स्लाश प्रिडक्टे सो इक पंपस्म डेटा ने मेथड इक्वल टू पोस्ट चूदी ओके सो थिंक एव्रीथिंग इज़ फैन सो डेटा ने गेट नैक्स्ट इक लोड मोडल ने नैक्स्ट प्रिडक्ट नैक्स्ट प्रिडक्टा पंप ओके प्रिडक्शन इक मन तस्कोटी सो आफ्टर फाम फाम एंड तरह सो डिव ब्ला डाट रो नैक्स्ट इकड़ इफ कंडीशन रास्क इफ प्रिडक्शन अंत प्रिडक्शन उदी प्रिडक्शन उंटे सो इफ प्रिडक्शन उंटे हेच टू पेटा ओके okay, सो क्लास टेक्स्ट टेक्स्ट वारिंग अब ओके सपोज वार सो प्रिडक्शन अकड़ना प्रिडक्शन इलाकू सो इध टेम्पलेट फार्मेटी ओके प्रिडक्शन 
ప్రెడిక్షన్ అని ఇచ్చేసాను సో ఇది నాకు ప్రెడిక్ట్ చేస్తుంది అండి క్లాస్ లెవెల్ ఏంటని ఓకే నా సో వన్స్ మనం ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సారీ ఫర్ దట్ సో వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసామంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే చూపిస్తుందండి వన్స్ కట్ చేద్దాం సర్వర్ని రీఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే ఇప్పుడే చెప్తా ఇవి నో ఎర్రర్స్ సో వీ ఆర్ రెడీ టు ప్రొడిక్ట్ సో అగైన్ నేను రీరన్ చేస్తున్నాను సర్వర్ని రన్ చేస్తే ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవండి అయితే ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక డేటా పాయింట్ని తీసుకొద్దాం అండి ఇక్కడికి వెళ్ళేసి సో ఇక్కడ హెడ్ ఆఫ్ త్రీ అని హెడ్ ఇచ్చేస్తాను ఫైవ్ వస్తాయి కాబట్టి సో ఫైవ్ డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఏదో ఒక డేటా పాయింట్ మనం చెక్ చేసుకున్నాం ఫైవ్ పాయింట్ జీరో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ ఓకే ఫైవ్ పాయింట్ జీరో నెక్స్ట్ టూ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ టూ జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రిడిక్షన్ సో ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్ ఓకే ఫైన్ ఇది డీబక్ చేయకపోతే మనకి అక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏమంటుందంటే ఫామ్ ఆఫ్ ఇమ్యూటబుల్ డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ కాలబుల్ అని వచ్చింది సో సెపిల్ని ఇది గెట్ చేయలేకపోయిందండి సో చెక్ చేసుకున్నాం ఒకసారి ఓకే ఇక్కడ ఎర్ర వచ్చేసి ఇది అండి ఓకేనా సో ఇది మనం యాక్చువల్లీ ఇది ఇట్లయినా వస్తుంది అనుకున్నాను కానీ ఇది రాలేదు సో ఈ ఫార్మాట్లోకి చేంజ్ చేయండి ఒకసారి ఓకేనా మీ టప్పుల్ ఫార్మాట్లో కాకుండా లిస్ట్ ఫార్మాట్లోకి చేంజ్ చేయండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అండి సర్వర్ని కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం లేదంటే అది అప్డేట్స్ తీసుకోదు అనమాట ఓకే సో ఓకే సేమ్ ఇవ్వరల్ లోపలికి రావాలండి ప్రిడిక్ట్ కాదు మనం ప్రిడిక్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రిడిక్ట్ ఇవ్వరల్కి వెళ్తుంది అండి ఓకేనా మనం ప్రిడిక్షన్స్ తీసుకున్నాం ఫైవ్ పాయింట్ జీరో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ ఓకే ఫైవ్ పాయింట్ జీరో నెక్స్ట్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అగైన్ ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్ ఓ సారీ ఇక్కడ ప్రెడిక్ట్ అండి ఇది ఓకేనా సో నేను స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇచ్చేస్తాను సారీ ఫర్ దట్ సో ఐ హోప్ ఈసారి ఇది తప్పు అవ్వకుండా కరెక్ట్గా ఎర్ర వస్తుంది అండి ఎర్ర అయితే రాదని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఫైనల్గా వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి అక్కడికి సో ఫైవ్ పాయింట్ జీరో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ప్రిడిక్ చేస్తున్నాను చూసారా ఏడ ఐరెస్ సెటెస్ అని వచ్చింది ఒకసారి మనం ఇక్కడ ప్రిడిక్షన్ చూస్తే సో ప్రిడిక్షన్ కూడా ఐరి సెట్ వస్తుంది ఇంకా సో అగైన్ ఇంకోటి ఏదైనా మనం క్లాస్ చూద్దామండి డిఎఫ్ డాట్ హెడ్ ఆఫ్ మనం టైల్ ఇద్దామండి టైల్లో ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి టైల్లో వర్జనికా ఉంది కదా ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఇద్దాం ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ త్రీ పాయింట్ జీరో నెక్స్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఐ థాట్ ఐ థాట్ యా ఫైవ్ పాయింట్ వన్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ప్రిడిక్ట్ చేస్తే సో వర్జనికా పర్ఫెక్ట్ కదండి సో ఇదే కదా ప్రిడిక్ట్ అయింది సో ఇలాగా మీ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ని కూడా ఇంకా నుంచి డెవలప్మెంట్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఏం లేదండి మీరు ఇంకా ఇక్కడ ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నామో మీరు ఇంకా నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ని ఇన్పుట్ అంటే ఎన్ని ఇన్పుట్ మీద మీ మోడల్ ట్రైన్ ఏందో అన్ని ఫీచర్స్ని యాడ్ చేయడానికి అన్ని ఇన్పుట్లు రాసుకోండి ఇక్కడ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ప్రొడిక్ట్ అంతా సేమే ఇది ఇలానే ఉంచుకోండి ఓకేనా మీరు చేంజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫైవ్ వస్తే ఇంకొకటి యాడ్ చేసి ఇక్కడ ఫైవ్ పెట్టుకోవాలి అలాగే ఆ డేటా పాయింట్ని ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి సో నే సేమ్ మీరు ఏ మోడల్ యూస్ చేస్తున్నారో చూసుకోండి లాస్ట్ క్రికేషన్ అయితే లాస్ట్ క్రికేషన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి డేషనరీస్ అయితే డేషనరీస్ ఎస్వీఎంస్ అయితే ఎస్వీఎం అలాగే ఇంపోర్ట్ చేసుకొని సేమ్ నెక్స్ట్ ప్రెడిక్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఈ ఇట్లాగా మీరు ఫస్ట్ మోడల్ని ఇక్కడ లోడ్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ లోడ్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ నుంచి దాన్ని ఇక్కడికి లోడ్ చేయాలి మొదట ఈ ఫైల్లోకి ఓకేనా సో ఇలాగ లోడ్ చేసుకొని మీరు ఈజీగా ప్రెడిక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకేనా సో ఇది ఒక టెంప్లేట్ లాగా యూస్ చేసుకోండి మీ ఫర్దర్గా యూస్ చేస్తున్న మోడల్స్ అన్నిటి కూడా ప్రొడిక్షన్స్కి 
सो इध डेप्लायट टेम्पलेट ओके सो इत का अगर पेको सो इत यूज ओके सो वीडियो मेक नचते खचिता लाइक चाहिए मन वीडियो मिगता वालों को षेर चैनी थैंक्स फर् वाचिंग दिशो